क्वेश्चन नंबर टेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इट हैज बिन आक्स थ्रू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेमिसफेरिकल सर्फिस इज गिवन ऑफ रेडियस आर एंड अ चार्ज क्यू इज प्लेस जस्ट अबव द सर्फिस राइट हियर बेस्ड ऑन दिस वी नीड टू सॉल्व दीज ऑप्शन द फर्स्ट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व सर्फिस इज माइनस क्यू बाई टू अपसाइल इन नॉट वन माइनस वन बाई रूट टू लेट्स हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस। अगर आप केयरफुली देखेंगे देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस। वन विच हैज बोथ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग, सो द नेट फ्लक्स वुड बी जीरो एंड द फ्लक्स विच पासिस थ्रू द बेस ऑफ द हेमिसफियर फॉर्मिंग अ कोन हैव ओनली वन कॉम्पोनेंट ऑफ द फ्लक्स so here you could see the charge is outside we will not count this particular flux because there is both incoming and outgoing we'll consider only these fluxes because there is only an incoming through the curved side to ye flux nikalne ke liye ek standard formula ke sath compare karte this is r this is r so this angle would be pi by 4 so the flux would be q by 2 epsilon naught Q is written in capital, so let's do that. One minus cos pi by four is one by root two. Or question the negative sign the I. Or in terms of flux, we know negative indicates the incoming flux, and due to Q, all the fluxes through the curved is incoming. So option number E would be correct. The component of E normal to the flat surface is constant over the surface. That would be wrong. आप बहुत इजीली देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ई नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस मींस लेट्स सी हियर इफ दिस एंगल इज थेटा देन यू कुड सी दिस एंगल फुड आल्सो बी थेटा दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज दिस एंड दिस वुड बी अल्टरनेट एंड दिस एंड दिस वुड बी वर्टिकली अपोजिट component of e normal to the flat surface is denoted if by en that would be e cos theta and if i say this distance to be x this is r e would be k q by r square plus x square and cos theta would be base by hypotenuse so 3 by 2 and you could see the normal component of the electric field has a component x so therefore it is not constant option number b would be incorrect let's go for c total flux through the curved and the flat surface is q by epsilon not that's wrong kyunki koi bhi point charge hai in all possible direction total flux jo nikalti hai that is q by epsilon not jabki here in the curved and the flat it is not the total flux but only one segment so option number c would be ruled out option number d the circumference of flat surface is equipotential that's right kyunki flat surface ka jo circumference hai it's all equidistant from this particular point so therefore it has to be equipotential for question number 10 the correct options are option number a and option number d now we'll go for question number 